Hater es una película que trata sobre el odio en las redes sociales y cómo se usa en la vida política. Un estudiante de Derecho, Tomek, intenta explicar delante del decano y su profesora que su trabajo de fin de curso no está plagiado. Hubo la opción de elegir examen oral, pero tuvo que elegir el trabajo porque apenas tiene tiempo de estudiar ya que tiene que trabajar para pagar sus estudios. Les implora a ambos casi llorando que no le expulsen, pero no pueden hacer nada. Aún así le pide a su profesora que le dedique un libro que ella ha escrito y se lo entrega para que se lo firme. En una manifestación, Europa Blanca se grita muerte a los enemigos de la patria. Gaby, en su coche bloqueada, habla con su madre por teléfono sobre Tome, que ha estado intentando contactarles durante un año por todos los medios y le pide que esté presente en la cena que han preparado para él. Llega a casa cuando los padres de ella, Robert y Sosia, están ya en la mesa. La familia no ha visto a Tomek en años. Él se ha criado en una granja donde ellos solían pasar sus vacaciones y Tomek le solía llamar tío y tía. Proviene de una familia humilde mientras que ellos son una familia de clase alta. Nos enteramos que ellos le pagan sus estudios en la universidad, pero no les dice que ha sido expulsado ese mismo día. En cambio, les enseña la dedicatoria de su profesora como un mérito. Mientras miran la firma, deja un teléfono en el sofá para poder escucharles después de irse. Cuando se despide de Gaby, le dice que espera verla por la universidad y que le gustaría que acepte la invitación de amistad de Facebook que le ha mandado hace siete años. Mientras escucha la grabación, oye como a Gaby le ha parecido extraño que él supiera qué carrera está estudiando y que cree que ha estado buscando información sobre ella en internet. La madre le defiende y reconoce que es un chico ambicioso porque ha venido del campo y ha conseguido entrar en la facultad. Pero acaban burlándose de él los tres sobre cómo vestía, de su perfume, sobre cómo comía, de su residencia de estudiantes y de cómo miraba a Gaby, dejando a Tomek destrozado. Como se ha enterado que ella va a ir a una discoteca, aprovecha para ir él también. Allí se encuentra con ella, la ve bailar, pero se da cuenta que está colocada. Le da él también un sobre con polvo blanco. Bailan juntos y él está realmente feliz, pero ella acaba bailando con otro. Mientras la espera, conoce a la que será su jefa, Beata. Se presenta directamente y se ofrece para trabajar para ella. Después se va a buscar a Gaby, a quien encuentra tirada en un sofá, así que se encarga de llevarla a casa. Ella, aunque no está muy consciente, se da cuenta que está en buenas manos y en el taxi le dice lo maravilloso que es y que le quiere. A la mañana siguiente, la empresa de relaciones públicas en la entrevista de trabajo les presenta su propuesta, según lo que Beata le ha pedido en la noche anterior, desprestigiar a una influencer. La idea es crear perfiles falsos en redes sociales y en los forums médicos y posteriormente afirmar que los productos que vende son perjudiciales, mostrando al mismo tiempo los efectos secundarios del consumo de cúrcuma, la pigmentación de la piel o desmayos. Beata le pregunta desafiante si lo que ellos quieren hacer es competencia desleal, pero le contesta que si hubiera querido hacer marketing real, entonces hubiera ido a una agencia de publicidad. Gaby ve en Facebook que Tomek ya tiene trabajo, le acepta la invitación de amistad y le felicita. También le da las gracias por haberla llevado a casa y le invita a la fiesta de cumpleaños de su hermana Natalia. En el trabajo, además, tiene que buscar información sobre un político progresista, Pavel Rudniki, candidato a la alcaldía de Varsovia con el mismo fin, destruir su imagen a favor del candidato conservador, quien ha contratado a esta empresa precisamente para esto. Descubre que Pavel tiene una cuenta en una plataforma gay, y aunque es preguntado en entrevistas sobre este tema, él ni lo afirma ni lo niega. Además, descubre que los padres de Gaby, Robert y Sosia, trabajan a favor de la campaña de este líder progresista. En el cumpleaños de Natalia, Robert da un discurso en contra de la política ultraconservadora y habla de su hija mayor, que ha estudiado en la Universidad de Oxford. También habla de Gaby, de quien no tiene muchos logros que contar, pero dice que seguramente en un futuro acabará sorprendiéndolos a todos. Pero lo cierto es que ella es la oveja negra de la familia, la fracasada. A Tomek por su parte también le da el bajón escuchando el discurso a favor de Natalia, porque él también se siente en general un fracasado. Así que Gaby le hace una señal con la cabeza para irse de allí y se van a otra habitación para drogarse. Le propone que cada uno confiese una cosa. Ella le dice que durante el año en que no ha estudiado ha sido porque ha tenido depresión y ha ido a terapia. Y él le confiesa por fin que ha plagiado y que lo han expulsado de la universidad. En el trabajo le promocionan y pasará a hacer trabajos más complejos relacionados con microcámaras y escuchas telefónicas. Su jefa está tan contenta con él que le acaricia delante de todos. Asiste a la subasta a la que Sosia le ha invitado durante el cumpleaños de Natalia. Los padres le explican que saben lo de la universidad porque Gaby se lo ha contado y que están muy decepcionados. Él trata de resolverlo diciendo que les devolverá el dinero pero no consigue gran cosa con eso. Un día en el que no están en casa y porque el asistente le deja pasar, deja la habitación de Gaby aparte de un micrófono con el que les escuchará a partir de ahora unas rosas, el dinero que les debía y una carta disculpándose. Pero por la noche cuando llegan a casa, Sosia le llama un potencial caso de psiquiatría y Robert un mentiroso patológico. No quieren que Gaby le vuelva a ver porque es una mala influencia ya que les ha visto drogándose juntos en el cumpleaños de Natalia. Pero lo cierto es que ella le ha hecho probar las drogas, así que Gaby le bloquea en Facebook. Tomek mientras les escucha, llora y se propone hundir al político Rudniki al que ellos apoyan, tomándoselo como algo personal y no solo como parte de su trabajo, para así hacerles daño. 
En la empresa llevan un tiempo con el político creando cuentas falsas de personas comentando en contra, publicando noticias falsas sobre él y creando memes. Llegando con esto incluso a movilizar a personas en contra de sus políticas liberales. Beata le recomienda encontrar a un tercero ajeno a quien utilice para darle información falsa sin desvelar su identidad, manipulándolo y así llegar a filtrar más noticias falsas por medio de otros. Para ello encuentra a un tipo, Guse, que solía coleccionar explosivos y que publica vídeos por internet sobre cómo usar armas y protegerse en contra de una posible invasión. Este tipo sería un claro ejemplo de persona partidaria del partido ultraconservador y un oponente de la política progresista de Pavel. Para contactarles y mostrar su identidad, Tomek entra en el videojuego online en el que suele estar. Le atrae con su propia idea, una potencial invasión islámica que hay que parar. Por eso hay que evitar la caída de Europa, proteger la raza blanca y no solo mediante palabras sino también mediante hechos. Va a disculparse con Sosia y a ofrecerse como voluntario para sus exposiciones. Ella acepta con la condición de que no use esto para acercarse a Gaby. Pero ahora mismo su objetivo ya no es conseguir el amor de Gaby, sino hundirles. En una de estas ocasiones, Sosia le presenta a Pavel Rudniki. Tomek aprovecha una de las entrevistas con los medios que se organiza para este en la exposición para atraer a Guzek, a quien le ha comunicado previamente por medio del videojuego dónde tendría lugar. Y este empieza a hacer preguntas incómodas a Pavel y dice delante de todos que el padre de él trabajó con los comunistas, tratando de montar un escándalo y haciendo que su vídeo salga en internet. Para acercarse más a Pavel, Tomek trata de infiltrarse en su campaña política ofreciéndose para trabajar como voluntario. Como el objetivo es desprestigiarle, quiere demostrar que es gay y hacerlo público, así que empieza por llevarle a cenar. Después le insiste para entrar en una discoteca gay y con tal de que se deje llevar, baila para él y este como no puede resistirse, al final bailan juntos y acaban besándose. Pero Tomek después de aguantar un rato se aparta un poco casi tambaleándose, mientras Pavel sigue bailando con otros hombres. Para la ocasión había invitado previamente a Guzek a la discoteca para que consiga un vídeo con Pavel pasándoselo de maravilla. Al día siguiente Tomek se disculpa por las imágenes y el vídeo de Pavel bailando con otros hombres que se han hecho virales, pero Pavel es muy comprensivo con él. Reconoce que no se acuerda de nada y no sabe muy bien cómo ha terminado allí, pero es también porque Tomek en la cena le ha puesto algo en la bebida. Debido a que Pavel habla bien de él a los padres de Gaby, ellos vuelven a confiar en él y le invitan a la ópera, donde Gaby viene con su nuevo novio. Se entera de que ambos se van a ir a vivir juntos a Nueva York. Así que a Tomek le entra una depresión y del enfado se pone a crear en redes una manifestación en contra del evento que tienen programada los progresistas y la familia de Gaby. Le informa a Guzek para que vaya y haga un ataque terrorista, pero este se niega porque tampoco quiere llegar tan lejos. Para convencerle empieza a decir que ellos son víctimas de las circunstancias y que los ricos siempre los mirarán desde arriba, autocomplaciéndose. Aquí se ve su frustración y odio personal hacia la familia de Gaby y cómo todo lo que hace es para hacerles daño. En la marcha Tomek va con ellos, pero gracias a él llegan los ultraconservadores quienes impiden que la manifestación tenga éxito porque todo se vuelve un caos. Los oponentes en realidad han sido convocados por Tomek de forma secreta, usando las redes sociales y cuentas falsas de la empresa para la que trabaja. En el coche, Sosia y Natalia lloran por lo que ha pasado. Tomek, en cambio, está diabólicamente feliz, pero para supuestamente animarles, les propone organizar un evento mayor para contrarrestar este fracaso, pero también su fracaso personal de no haber podido organizar el ataque terrorista con Guzek. Este finalmente acepta, pero necesita un arma y dinero para su abuela enferma porque no quiere dejarla sin nada en caso de que él se muera. Tomek, para conseguir el dinero, intenta primero pedírselo al cliente que ha encargado el trabajo de la propaganda negativa en contra de Pavel, es decir, el candidato conservador, el contrincante de Pavel. Aunque aparentemente cede y promete dárselo al día siguiente por ser uno de los empleados de Beata, su chofer le da una paliza y le amenaza de muerte. Tomek, para disculparse con su jefa por este incidente, porque ella es a la que le han pedido explicaciones al ser ella la que lleva la empresa, la invita a cenar y le pide que confíe en él porque tiene un plan. Pero primero la lleva a casa y se acuesta con ella, y mientras ella se queda en el dormitorio va a buscarle la tarjeta de crédito para hacerle una foto. Ella entonces se entiende por qué está allí. Llorando le dice que necesita el dinero para su madre enferma, pero ella sabe que la madre ya no vive y realmente no entiende qué está tramando. Aún así le dice que le dará el dinero pero se lo irá quitando de su salario. Tome compra por internet el arma y tiene que ir a recogerla de noche a un establecimiento de tiro. Entra cuando el vigilante se va unos minutos, pero vuelve mientras Tomek está aún dentro. No se nos enseña cómo sale de allí, pero después de un rato le vemos corriendo y jadeando. Para poder entregarle el arma a Guzek sin que éste le vea, porque Tomek en todo momento se ha mantenido bajo el anonimato, la deja escondida en un polígono. En el videojuego fijan el día del ataque, que será durante la reunión de la comisión de Runiki. Allí Pavel aprovecha para agradecerle todo su apoyo, ya que sin él no hubiera llegado tan lejos, hubiera renunciado después del escándalo de la discoteca. Pero si Tomek le animó entonces fue para poder aprovechar todas estas ocasiones y hacer daño a Robert y Sosia. Para su sorpresa, Gaby también está presente. No había contado con esto, pues sabía que estaba en Nueva York. En el momento más inoportuno para él, Gaby le explica que ha vuelto porque quiere disculparse por cómo se ha portado con él, por haberle rechazado y que no merece haber sido tratado así. Justo ese tratamiento ha motivado todos los actos de Tomek y que haya llegado hasta este punto. 
pero él le dice que tiene prisa. Él en realidad tenía planeado marcharse sabiendo que Guzek estaría a punto de llegar para empezar con la matanza. Así que le pregunta si quiere ir a dar un paseo con él, pero ella se niega porque están todos allí. Le entran los remordimientos, llora y se le pasa por la cabeza que podría parar el ataque, pero se da cuenta que es demasiado tarde y decide quedarse con ella. Había organizado esto sabiendo que la había perdido, que se había ido a vivir con otro hombre a otro país y que ya no tendría nada que perder. Y ahora cuando por fin ella le ha aceptado, el ataque está a punto de empezar. Empiezan los disparos y todo el mundo trata de esconderse. Guzek llega y después de matar a varias personas se pone a buscar a Pavel y le mata también. Porque se queda sin munición, Tomek viene por detrás y le golpea la cabeza. Este no sabe quién es porque nunca le ha visto y empieza a cuchillarle pero otros saltan para ayudarle y paran a Guzek. Justo después los padres de Gaby encuentran a su hija Natalia muerta en el suelo por culpa de los disparos. En las noticias es triste ver cómo se cuentan los hechos. Resulta que Guzek es un loco que escuchaba voces que le daban órdenes por medio de un videojuego mientras que Tomek es el héroe que le ha enfrentado. Como causa de esto surge una iniciativa en Facebook de agradecimiento creada para Tomek por el cliente, el contrincante de Pavel, a quien Tomek pidió dinero en su día. En la habitación del hospital podemos ver a Tomek rodeado de flores de personas que tratan de mostrar su apoyo. A pesar de esto vienen a interrogarle dos agentes por la muerte del vigilante del establecimiento de tiro. Ahora nos damos cuenta que para escapar de allí aquella noche Tomek en realidad tuvo que matarle, aunque nadie lo sabe. Los agentes intuyen que Guzek ha necesitado un cómplice para conseguir el arma, pero él se defiende por haber sido testigo de un ataque terrorista y les echa la culpa por no haber tenido bajo control a un tipo que en su día tuvo bajo su poder explosivos. Vuelve a su trabajo después de recuperarse y todos le miran anonadados porque nadie sabía que él estaba infiltrado en la campaña de Rudniki. Beata sabe que él es en realidad el responsable del ataque, pero él le enseña pruebas que podrían incriminarla, incluida la transferencia bancaria habiendo utilizado dinero suyo para comprar el arma. Así que la amenaza, pero también le propone seguir trabajando juntos. Después del trabajo va a visitar a Gaby y a sus padres, y aquí vemos que ellos están juntos. Los padres lloran por Natalia y están muy afectados, pero ponen sus esperanzas justamente en él porque resulta que ahora él sí es importante, es un héroe, tiene un buen trabajo y es un pilar en la campaña progresista. Si hasta ahora se reían de él por no valer nada, ahora les parece muy conveniente que sea el novio de Gaby. 